。好，大家好，我是泰伟。那今天要跟大家介绍一下怎么透过做阿帕奇 Airflow 来打造大规模的资料管线。那首先，那我是呃目前任职于玉山银行智能金融处，然后我是担任资料工程师。那我有五年的 Python 开发经验。那在公司内部，其实我们都称为呃，我们是资料水管工，就是在打造各种各式各样的资料管线。然后呃，我是一个非常热爱重金属音乐的人。好，那这是今天的 agenda。那首先会先介绍一下我们在玉山有哪一些的 AI 的服务，以及大概是怎么样做的。那第二的话会介绍，呃，我们在运行这些大规模资料管线的时候会遇到的一些挑战。那针对这些挑战，我们去说明说，呃，如何做设计，然后执行以及管理各项的大规模资料管线。好，那首先我们先以这个信用卡盗刷侦测专案来做一个例子。那可以看到每一笔这个呃信用卡的呃。交易进来的时候呢，他都会来询问我们机器学习的 API， 那去预测说这一笔交易人他是属于盗刷还是不是盗刷。那我们背后是怎么去执行的呢？那首先可以先看一下资料源的部分，因为我们知道其实呃 AI 或者是 machine learning 它其实是需要呃很多各式各样的资料，所以我们不管是从呃行内或者是行外，就会去收集各种不同呃结构化或非结构化的资料。那在金融业使用这些资料来讲话，呃，会有一个呃需要去执行的东西，就是做去识别化。我们需要将所有的呃原始资料先经过去识别化之后呢，然后把它载入到我们的 raw data DB。那再来就是透过呃 feature engineering 呃去执行 ETO， 去把所有的原始资料转换成特征值，那并且存放在 feature DB 里面。那最后的话是透过呃模型的训练，然后产出模型档。然后让呃前端这个 inference API 来去来去吃，那最后就可以透过这个模型呢来去运算，然后呃回传预预测值给前端。那今天要特别介绍的其实就是中间这一段，呃，我们是怎么做这这一段的工作流程的管理呢？主要就是透过 a p a c h e Airflow 来执行。那再来介绍一下我们在玉山呃使用这个 Airflow 的量级。那首先我们大约有一百位左右的使用者。那我们有超过呃六十个呃类似刚刚介绍的这种呃 AI 模型的这些呃专案团队，然后包含已经上线以及目前正在开发中的。那我们每天会运行的 d e c k r u n 呢，总共有超过上千个。那 Task Instance 的数呢，有超过一万五千个。那我们所使用的资料呢 ，RDB 的 Table 有超过上千张。那每天会更新的这个资料的笔数呢，超过十亿笔。那最后，不管是结构化或非结构化的资料呢，我们每天会更新超过一 TB。那我们这边还是简单介绍一下什么是 Apache Airflow。那 Apache Airflow 它是一个呃，可以透过呃 Python， 也就是程式化的方式呢，去撰写这些呃工作流程的一个平台。那它也有提供呃一些呃 job 的 scheduling 以及 monitor 的服务。那我会认为它总共有四个很大的特色。第一个就是它可以将我过去的这些工作流程呢，通过 Python 的 code 来去做撰写。第二个是它其实有蛮好的呃可扩展性。第三个是它有一个蛮方便的一个呃 UI 界面来帮我们做这个排程或者是监控的管理。最后一个它就是由 Python 呃全全由 Python 构成的一个开源专案。那我们在运行大规模资料管线上呢，可能会遇到哪一些问题呢？呃，第一个就是，呃，在初期的时候，大家可能在撰写 DAG 的时候，可能会发现你会把很多的执行的 function 啊，或者是呃你要做任务编排啊等等的内容，全部都写在这个 DAG 的档里面。所以，呃呃，不管是你或者是你的同才，呃，去提交这份 DAG 的时候，可能这个这个行数都蛮可怕的。所以说要做。review 的时候就会有一点困难。再来就是你可能会发现你的呃任务里面有很你的 DAG 档里面有很多大量相似的任务或者是相同的编排方式哦，但是你的呃 DAG 档可可能会有非常非常多个。好，再来的话，呃，你可能在你使用的所使用的 Python 的 function 里面呢，会去
使用到 Airflow 的 Context 或者是 Airflow 的一些 SDK 的内容，呃，可是我们要执行这个 Unit Test 的时候，其实不是很方便。好，那在执行方面的话，有的时候你可能会遇到说，呃，你的执行的任务呢，可能会有呃大量的任务它是处于在 Q 的这个状态，那呃只有少部分的任务它是在这个呃执行中的状态。那随着你的使用者，然后呃，或者是你的专案团队越来越多的情况底下，呃，可能会发现，呃，在 runtime 的环境，呃，会越来越多会发生冲突的情况。那呃，对于就是 Air Force 的管理者来说呢，呃，你要怎么样去限制每一个使用者他的或写的参数啊、呃，或者是他编排的一些方法，呃。难道只能透过文件或者是一些呃沟通的方式让使用者去调整吗？啊，这可能也是一个呃，身为 F 管理者会遇到的一个难题。好，那最后一个是呃，如果说我的资料啊，或者是呃资料库，或者是我的 pipeline 出现了一些问题的时候呢，我要怎么样去做呃相对应的冲击分析？好，那首先我们先来介绍一下怎么样子去设计一个呃资料管线。那我们这边有建议几点，第一点呢，就是我们认为说，呃，像商业逻辑这些东西呢，应该要跟 DAG 档去做一个呃分离。那 DAG 档呢，它其实应该要专注做呃这个这些任务的编排。那相关的一些呃呃商业逻辑呢，我们应该把它抽离出来，把它放到其他的 module 里面。那你可以把它选择放到一个 local 的 module， 呃，或者是你把它打包起来。那像以我们这边为例的话，我们在执行这个呃原始资料的 ETL 的时候呢，我们会去把去识别化的逻辑啊，把它打包成另外一个模组。那我们会在我们的 DAG 档里面去 import 这一个 module 里面的 operator 里面执行执行。好，第二点的话，就是我们要尽量的去减少这个呃 DAG 的呃 processing time。那 Airflow 里面，它里面有一个 component 是呃 DAG Processing Manager。这个 DAG Processing Manager 它会呃持续的会去把 DAG 目录下面的所有 DAG 呃的的 PY 档的把它转换成 DAG 的物件。那如果 default 设定的话，应该是每三十秒它就会去做一个转换。所以说，如果你在你的 DAG 档里面去做一些很重度的操作的话，呃，可能会影响到这个 DAG Processing 的时间。那我们这边会建议有几几个做法，第一个就是不要在你的 DAG 档里面去 import 这种 global 的呃 module， 这种 global module 我们会建议呢，你把它放到 function 里面去 import。那这样的话呢，它就只会在呃这个任务实际被调度执行的时候呢，才会去 import 这个 function。另外的话 ，DAG 档里面也尽量不要做一些呃重度的操作，比方说呃你去 query 这个 database 里面的内容，或者是取用。Airflow variable 的一些变数，呃，因为它其实都会呃跟第三方的这些服务呢有一些耦合、哦。那你在执行这个 DAG processing time 这个这个这个 DAG 的时候呢，它 processing time 就会被影响。再来，你也可以透过加入点 Airflow ignore 这一个 file 来去呃忽略掉一些你呃不是 DAG 档的点 PY 档。好，那再来的话，我们介绍一下如何克制化一个 operator。呃，虽然说 Airflow 它其实蛮提供蛮多这些呃 provider 的套件啊，但是有时候你要执行这些 provider 的套件，它里面执行的一些逻辑可能会跟你想象的不太一样，所以你会需要去呃克制化一些你专属的 operator。那呃要要克制化这 operator 其实蛮简单的，第一个就是你去继承那个 Airflow 的呃 base operator， 再来呢你在 init 的时候呢去输入你所需要对应的一些参数。那这边要呃说明一下，就是这 init 里面也不呃不建议去做一些重度的操作，呃，原因就是刚刚解释了 ，dag 它会有呃每三十秒去做实例化的一个动作，所以这个 init 其实会在这个阶段被执行。好，那如果说你有一些 Airflow 的这些呃初始的一些参数呢，想要去套用的话，你可以去加这个呃装饰值，那呃输这个 apply default 就可以了，它就会把自动把 Airflow 的一些 Default 参数把它套用进来。最后的话，你去实做这个 execute 的 function， 那它里面是可以去吃到 Airflow 这些 context 内容。那如果说你的变数呢，会需要去设定这些呃呃 Jinja template 的
的呃范畴的话，你可以在 in template field 里面去指定这个哪一些参数呢是需要去吃呃 j u n i o r template 的内容。那如果你的呃吃的这个内容它是一个呃 file 的话，你可以去设定说哪一些呃类型的 extension file 它需要去被 render。那除此之除此之外的话，除了你可以使作 execute 以外，你还可以去使作 pre execute 跟 post execute 这两个 function。那它依序执行的方式就会是先执行 pre execute， 再是 execute， 最后执行 post execute。那 post execute 这边它还可以额外去吃到你 execute 完的一些 context。再来的话，我们呃会建议说，如果你可以用 Jinja Template 去传入这些参数的话，那就尽量采用 Jinja Template 去传入。那以下我们先用一个呃不建议的一个方式。那我们知道我们在 Airflow 的 Operator 里面可以去呃输入这个 Provide Context。那你在你的 Function 呢就可以透过 Keyword Argument 去取用这些呃 Context 的内容。比方说，你可以去取用 Execution Day 这一个 Context。或者是呢，你也会经常可能会采用使用到这些 Airflow Variable， 那你就会输入这个 Airflow 的 SDK， 然后去 get 对应的呃 Variable 的东西。可是我们在做这个呃 function 的时候，如当你要去执行 unit test， 你要去撰写这 unit test 的时候，你会发现你会需要额外去 mark 这些呃 Airflow 的 context 或者是 Airflow 的 SDK， 啊、呃，其实是有一点点不不方便的。好，那假设你的这个任务的内容，其实你可以透过呃 Jinja Template 就可以去完成这一些呃变数的或呃这些 parameter 的操作的话，其实我们就会建议多采用 Jinja Template 来执行。那以右边这个案例为例，呃，我们输入的这个呃 parameter 它其实跟左边啊、呃、要执行的内容是一样的。那你就可以看到我们在这个方选的设计上来讲，就会单纯很多。好，所以说，呃，我们会认为说，你的 function 呢，应该尽量的去跟呃 Airflow 这边的一些功能去做呃解耦，这样你在撰写 unit e s t 的时候呢，就会比较方便。好，那再来是我们要介绍 deck generator， 那呃呃，其实你你你会发现，如果你的这个 deck 的 py 档里面有很多的大量的内容，其实它是很类似的。呃，就是说它的资料管线其实它有相同的一些模式的时候呢，就可以采用 deck generator 的方式来执行。那以我们这边建议的话方式，就是呃，我们在做 ETL， 假设你的 data source 跟、呃、你的 target 是相同的情况，或者是你的呃做的 data transform 它也有类似的模式的话，我们就会呃蛮建议采用 deck generator 的方式来做做撰写的。那要这样撰写这样的呃方式，其实也很容易。你可以直接设定一个 function， 然后它的 input 就是去吃这个呃 deck 的 object， 那在里面去做你各项的任务的编排。好，以这边为例，就是我们可能有呃数十张的这些 table 呢，它是有相同的模式，那我们就可以针对呃呃不同的 table 把它设定成是一个参数，然后把它吃进来，那在里面去做这些任务的编排。接下来呢，你只需要就是去呃，透透过回圈，然后去把这个 deck 依序的实例化出来，那就可以一次卷出呃呃数十张甚至上百张的这个 table 的 ETL。好，接下来我们介绍要怎么样去运行一个大规模资料管线。好，首先是呃呃 config 部分。那在 Airflow 来讲，比较热门的这 executor， 通常大家都会采用 Stellar executor 或者是 Kubernetes executor。那在 Stellar executor 部分的话，呃，有几个参数还蛮重要的，像是 Worker Concurrency 或者是 Worker Auto Scale 这些参数。那 Worker Concurrency 它这个参数是什么意思呢？呃，当你在启用这个呃 Worker 的呃呃，当你在启用这个 Airflow Worker 的时候呢，呃，它其实会先起一个 main process。呃，接着呢，它会去启动其他的这个呃 trial process， 也就是你实际要执行的这个任务，它会去派送到这个 trial process 里面。那当你设定 worker concurrency 等于十六的时候，其实它做的事情就是帮你去启启用十六个这个 trial process。好，那 auto worker auto scale 这个参数呢，它其实就是会去可以去帮你呃限制你最小的这个 trial process 以及最大的。
呃 t r a i l passes 的数目。那当你设定了 auto scale 的话，呃，它 concurrency 这边它就会忽略。那接下来的话是 scale out 的方式，呃，我们可以透过 Airflow 它的 salary worker 这个 command 呢，去在呃执行其他的 worker。所以说，假设你发现你的呃 worker 可能呃的执行的那台主机或 v n 它的呃工作负载状况其实已经有一些有一些吃紧的情况，你就可以启用其他 worker 在其他的主机或 v n 上面。那你要如何去调度的方式也很简单，你只要透过 task level 它的 Q 这个参数呢，你就可以去指派你这个任务要派送到哪一个 worker 上面去执行。那再来介绍 Kubernetes Executor， 那它预设的话其实是会为每一个任务呢去 create 它的 worker part 起来，所以说你要只不管是 scale up 或者 scale out， 你都可以直接透过呃 K 八 S 它本身的。呃，调度的功能呢，去执行。那再来介绍一下，像是呃 ，parallel listen 这个参数。那这个参数它其实就是去限制说，在你同一个 e f f o r t cluster 当中，最多最多同时可以呃保持在 running 状态的任务数有几个。那如果呃满满满呃达到了这个上限数的时候呢，剩剩余的任务它就会让它保持在呃 Q 这个状态。那接下来这两个参数呢，它其实是呃去会去为 DAG 或者是 Task 的呃对应的这个参数呢，去设定一些 default 值。呃，我们以这个 Max Active Runs 为例啊、哦，它其实就是只说呃最多可以同时运行的呃单一一个 DAG， 它最多可以同时运行的 DAG Run 的数目。那有一些有的时候呢，其实你会需要去呃呃限制这个预设的值，比方说呃有一些使用者他其实并不会。可能并不知道，或者是他忘记去设定这个值的时候呢，然后他在初始去 backfill 这个 deck 的时候，他一次可能就会把所有的呃 deck run 的数目全部都占满。那如果你有设定这个预设值的话，你就可以呃避免这样的情况。那接下来我们用 salary 来做一个呃简单的案例的说明哦。那呃，如果你要去调整这些呃参数内容，其实我们觉得最重要的就是你要先去观察整个 Airflow 它的呃。呃 b o t t l e n e x t 在哪一边？然后并且调整它对应的一些 config 内容。比方说，今天你观测到一个事实是，你发现有很多的任务它保持在 Q 的状态。那这种时候，你就要先去确认，第一个是是 scheduler 它没有办法呃再进行调度呢，还是是我的 worker 这边它已经全部都吃满了？那如果是 scheduler 无法调度的情况底下。的话，你就要去调整 parallel listen 这个这个参数，让整个系统 a i r f o r cluster 里面可以同时运行的这个任务数呢提高。那如果是发现是我的 worker 其实已经全部都被占满的话，如果在呃我这台主机或 VM 上面工作负载状况还有余裕的情况底下，我就可以去调整 worker concurrency， 让我的同时可以执行的上限数提高。那如果说我发现我的呃。那个主机或者是 v n 它的工作负载状况，呃，比较吃紧的情况，我就可以考虑 scale out 再起其他的 worker。那再来我们介绍 d a g level 的参数 ，max active runs 刚刚有介绍到，它就是呃，单一一个 d a g 呢，它同时最多可以运行的 d a g runs 的数目。好，那再来是 max active task。这个在 2.2.2.2.0 二点零版以前叫做 concurrency 哦，那它其实就是限制说单一这一个 deg 它最多最多可以同时跑几个 task instance。那像这些参数我们都非常建议呃 user 要去设定。再来介绍 task level 的参数，那第一个是 max active t i s per deg， 同样它在 2.2 版以前呢，它叫做 task concurrency。它、啊、其实就是去限制单一一个 task， 呃，它最多可以同时跑几个任务。好，那再来是 pool， 那 pool 的用法呢，就是通常我们会是，如果说你有指定的某一些任务呢，它呃希望同时不要跑太多，或是要给一个上限数的话，我们就可以去指定。那我们举一个例子，比方说你希望整个 a i r f l o w cluster 它的 sensor job 呢？呃，希望呃同时运行的上要有一个上限数、哦，那
，这时候你就可以为所有的呃 sensor 的 operator 呢去设定这个 pool， 然后让它一次不会跑太多。好，接下来我们介绍要怎么样去管理一个大规模的资料管线。那呃，随着你的使用者或者是专案团队越来越多的情况底下，你一定会遇到 multi tenancy 的问题首先，我们先介绍一下怎么样子做权限的控管。那这边要先声明一点，就是 F 其实还没有还没有真正的达到 multi tenancy、哦。那目前呃，它是公告是说，预计是在 F 三版才会呃达成真正的 multi tenancy。不过我们依然有一些呃实做的一些方式呢，可以达到类似于 multi tenancy 的一些效果。那首先呢是 create r o s e 你可以先呃在 a i r f o r 里面去为每一个呃像是团队啊或者是呃专就是呃等等的去设定这个呃 r o s e 那接着你会需要去为每位使用者去指派它对应的一个 r o s e 哦。以这边为例，就是我们去建立了一个叫 i f p l a r i s 的一个呃呃团队，然后并且呢为这个使用者呢设定它的所属的团队名名称。接下来你要做的事情，就只是在 DAG 里面呢去设定 SS Control 这一个参数、啊。那呃，你 User 或者是专案团队，他在设定的时候就可以去设定，说他要把这个呃权限要控给哪一个呃 r o s e 哪一个团队，然后一些以及他也可以去设定他对应的一些呃权限的内容。那第二个要介绍的是要怎么样去分离这个。呃，你的执行的环境呢？那你可以透过 executor config 这一个参数来去为每一个呃参 that task 呢，会可以指派它有不一样的 runtime。好，那 executor config 它其实是可以去设定呃不同的 executor 啊的呃的详细的呃参数的内容。我们这边用 Kubernetes executor 做一个范例。你可以透过 pod override 去复写你送出去的 worker pod 里面的实作的一些内容。它复写的内呃标的呢，就是 pod template file 这一个档案。那你可以去指定不同的呃 image 执行的 image， 呃，这样的话呢，你的这个任务呢，你就可以呃指定它 run 在不同的环境。那比方说你的有些任务需要的 Python 的版本不同，或者是需要的相应的套件的不同。哦，或版本的不同，这些你都可以在 image 里面先去把它包好，这样你就可以做到呢不同的任务，它可以 run 在不同的环境中。好，接下来介绍 cluster policy， 那它是一个中心化的方式呢，可以让你去管理这些所有的 DAG 的内容。啊，首先是呃 task policy， 那你要实实做这个 cluster policy 呢，你需要在呃，你需要在 Airflow 这个 pass。底下的 config 去建制，呃 ，Airflow local setting 这个 py 档，或者是你把它放在 Python path 下面也可以。那 task policy 呢？它其实就是呃，在 Airflow 每次实例化的时候，它都会去执行这一个 function。那你可以去在里面去做一些检查，或者是抽换掉、呃、置换掉一些参数。啊、呃，比方说我们这边举一个例子是，是你希望每一个任务它都要有设定 owner。或者是 owner 他要有满足一定的呃格式，那如果没有满足的情况下，你就可以去抛出 exception， 让 a i r f o r e 它不会去实例化这一个 DAG。那呃 user 或者是专案团队，他就可以在 a i r f o r e UI 上面看到他违反了呃哪一些 policy。接下来介绍 DAG policy， 它其实就是去检查 DAG 的呃参数。那以我们可以用刚刚举到的这个 S S Control 为例，我们可能希望说每一个 DAG 它都需要设定 S S Control 这个参数。那如果没有设定的话，我们就去抛出一个 exception。啊，最后一个它也可以在就是 Task Instance 送出之后呢，再去做呃抽换或者是检查。啊，那这是呃官方给的一个范例哦，比方说。你的 test instance 如果已经开始进入到 retry 的环节的情况底下，我就可以去把它的 Q 抽换掉，把它送到呃 re 属于 retry 的 Q 啊，让它不会影响可能我一般执行的一些任务。好，所以说其实这个搭配前面的介绍的很多内容，就会有一些组合技可以玩。好，那接下来介绍了 data lineage 的管理。
，呃 ，Air Force 它其实有提供 Operator 中有提供呃两个参数，就是 Inlet s 跟 Outlet， s 可以让你去设定它的来源跟输出。呃，那呃，你可能会需要先去设定在 Air Force 的 Config 档里面去设定所属的 Lineage 的 Backend。哦，我们这边以 Data Hub 做一个范例哦，那你就可以设定以 Data Hub 它 S 提供的 SDK 去设定它的来源是呃哪两张 table， 然后以及它输出是哪一张 table。好，当你设定之后呢，每一次 Air f o r c e 呃在调度这个 operator 的时候呢，它就会去把呃这些呃 relation 呢把它送到 Data Hub 上面，那我就可以从 Data Hub 上面去进行。这些呃，不管是资料或者是呃系统的相关性的一些管理，所以说，当如果有任何的 table 或者是呃资料库或者是 pipeline 发生异常的时候，我就可以很快速的透过这个 lineage 的 backend 来做冲击分析。好，最后要介绍的是要怎么样针对失败去进行一些管理。那以下是我们还蛮建议都需要呃去设定的一些参数内容。我们先介绍一下，像是 SLA， 在 Air f o r c e 的 SLA， 它指的是说，当 DAG 被调度之后呢，它需要在多久的时间内去算完。如果没有算完的话，它就会发一个告警出来。但是它背后呢，还会继续持续的运算。那呃，这部分的话，就是看你跟你的使用者，呃，你的需求者，或者是呃，你的服务当中有没有去签署对应的 SLA 的内容。那其实 F4 它背后也提供了很多 callback 的一些 function， 可以让你去实做。比方说以 SLA 的 SLA miss callback 或是 unfailure callback。unfailure callback 的话，它就可以去吃到呃像是呃 F4 的 context。所以说你可以去把比方说 d e c ID 或 run ID 把它抓出来，然后再把它呃抛送 alert 到你的即时通讯软体上。或者是 SLA callback， 当你 SLA 未满足的情况底下，你可以去一样也可以发送告警。那它有 S O A callback， 它有提供其他的这个呃参数内容，像是 blocking task list， 它这个东西其实就是它会去输出你还未完成的任务有哪一些。最后的话，我们需要来回顾一下今天介绍的一些内容。好，在怎么如何设计的部分，我们介绍了 deck generator、Jinja template 以及呃 custom operator， 然后以及我们会建议说你要把。呃，一些 import 的东西要把它藏到 function 内，然后呃，那个 business logic 要抽离。如果用这样的呃呃设计的方式去执行的话，其实你可以很快速以及有效率的去扩展你的资料管线。在在如何运行的部分，我们认为最重要的东西就是你要去观察你的 Airflow c l u s t e r 的运行状况，然后以及你的 worker 它的工作负载的状况，去调整对应的 config 跟参数。最后，在如何管理的部分呢？我们介绍了呃，像是透过 rules 以及 con 呃 s q u e r config 来达成一个类似于 multi tenancy 的一个效果。那我们也认为呢，去设定这个呃 lineage 跟这个呃失败管理的一些参数呢，是对于你的维运上来讲会更加的轻松。那今天就是我分享的内容，那谢谢大家。